দর্শক মণ্ডলী আজকে আমি আপনাদেরকে ম্যাট ফাউন্ডেশন দেখানোর চেষ্টা করব আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা একটা ম্যাট ফাউন্ডেশন যখন মাটির পরিমাণ অনেক দুর্বল হয় মাটি নিচের মাটি দুর্বল হয় এবং বড় কোনো কনস্ট্রাকশন করা হয় এবং আন্ডারগ্রাউন্ড বেসমেন্ট করা লাগে সেক্ষেত্রে সাধারণত এই হচ্ছে ম্যাট ফাউন্ডেশন ব্যবহার করা হয়ে থাকে এটা হচ্ছে অনেক শক্তিশালী একটা ফাউন্ডেশন এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে দুইটা লেয়ারে রডগুলো ডিস্ট্রি ডিস্ট্রিবিউশন করা হয়েছে আর এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে ওয়াল উপরে যে ওয়ালটা উঠবে সেটার জন্য এই রডগুলো রাখা হয়েছে এটা ঢালা এটা ওয়াল উঠবে পাঁচ ফিট পর্যন্ত মানে আন্ডারগ্রাউন্ড যত দূর যাবে ততদূর উঠবে আর এই হচ্ছে মোটামুটি আপনি দেখছেন দুটা লেয়ার এখানে দুটা লেয়ার দুটা লেয়ার পর পর দেখা যাচ্ছে এই লেয়ার এখানে এই লেয়ারের উপরের লেয়ারের রড এটা আর এটা নিচের লেয়ারের রড এই দুই লেয়ারের মাঝে ডিফারেন্স প্রায় তিন ফিট আছে এই সেকশনটাতে যেহেতু এটা বারো তালের বিল্ডিং হবে সেদিন অনেক থিকনেসটা অনেক চড়া আছে আপনি দেখেন দুইটা লেয়ারে বিশ মিলিমিটার রড ছয় ইঞ্চি সেন্টার সেন্টার ব্যবহার করা হয়েছে আমি বাকিটুকু দেখার চেষ্টা করছি আবার দেখেন আপনারা যেখানে আমি একের পর এক সেকশনগুলো দেখানোর চেষ্টা করছি আপনাদেরকে এই রডগুলো বাঁধা হয়েছে চেয়ার দেওয়া হয়েছে এইভাবে আপনার এটা অনেক বড় একটা ফাউন্ডেশন অনেক বড় একটা বিল্ডিং এখানে হবে মাল্টি স্টার্ট বিল্ডিং হবে সেই হিসাবে সেকশনটা এভাবে করছে এটা এখানে অনেক আপনার এটা এটা যদি দেখেন এটা ক্লিয়ারলি আপনি দেখতে পারলে এখানে দেখেন যে আপনি অনেকগুলো রডের সমন্বয় করা হয়েছে একটা কলাম অংশ এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচ দুই দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ পনেরো ষোলো সতেরো উনিশ বিশ প্রায় ছাব্বিশ সাতাশটা রড ব্যবহার করা হয়েছে এই কলামটাতে আপনার দেখবেন এখানে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট আট দুই ষোলো ষোলো আট দশ আট দুই ষোলো আট দশে ছাব্বিশ পঁচিশটা রড ব্যবহার করা হয়েছে এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা খুবই বড় একটা অংশ আপনার এখানে দেখছেন যে এখানে উপরের লেয়ারের রড এটা নিচের লেয়ারের রড দুই লেয়ারের রড দেওয়া হয়েছে এটা কঠিন অনেক বড় একটা ফাউন্ডেশন এখানে মাঝে মাঝে চেয়ার সেট করা হয়েছে আপনার চেয়ারগুলো দেখতে পাচ্ছেন আর এখানে ওয়াটার ট্যাঙ্কের জন্য ওই জায়গাটা রাখা হয়েছে কোনো জায়গায় লিফ্টের কোড রাখা হয়েছে হ্যাঁ আমি এই জিনিসটাকে বারবার দেখানোর চেষ্টা করছি যে রডগুলো একইভাবে একই মানে স্পেসে বাঁধা হয়েছে উপর নিচে দুইটাতে একই রকম টোয়েন্টি মিলিমিটার রড ব্যবহার করা হয়েছে এখানে আপনার দেখছেন আবার কলামের অংশটাকে আমার আমি দেখানোর আরেকবার দেখানোর চেষ্টা করলাম এবং কলাম বাঁধার বাঁধারও দেখেন একটা সিস্টেম আছে অনেকগুলো রিং একটা রিং না কিন্তু এখানে অনেকগুলো রিংয়ের সমন্বয়ে কিন্তু কলামটা বাঁধা হয়েছে যাতে রজ রডগুলো যাতে ডিপ্লেস ডিসপ্লেস না হয়ে যায় আপনি দেখছেন যে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাতটা আপনার রাখা হয়েছে রিং রাখা হয়েছে এখানে অনেকগুলো এখানে দুইটা রড তিনটা রড নিয়ে একটা এখানে আবার তিনটা রড নিয়ে এখানে আবার একটা এইভাবে অনেকগুলো রিং করা হয়েছে এই রিংটাই হচ্ছে মেন রিং বাঁধাটা কিন্তু অনেক জটিল একটা কাজ এই কাজটা যত সঠিকভাবে সুন্দরভাবে করা যাবে বিল্ডিংয়ে তত মজবুত হবে বিল্ডিং সুন্দর হবে এবং কারেক্ট হবে আপনার দেখছেন অনেক বড় এটা আসলে একটা মাল্টি স্টার্ট বিল্ডিং এবং এটা অনেক বড় একটা বিল্ডিং এখানে এগুলো ওয়ালের জন্য রাখা হয়েছে পানির ট্যাঙ্কের ওয়ালের জন্য যাহ দর্শক মন্ডলে আমি চেষ্টা করলাম যে ম্যাট ফাউন্ডেশনটা কি এবং কী জন্য ব্যবহার করা হয় এবং এটা কীভাবে বাঁধে সেই জিনিসগুলো আপনাকে ডিটেল আমি দেখানোর চেষ্টা করলাম এখানে দেখানোর চেষ্টা করা হচ্ছে যে এই কলাম থেকে এই কলামে আসার জন্য এখানে কোনো এক্সট্রা কলাম এক্সট্রা কোনো বিম দেওয়া নাই এটা আমি বোঝানোর চেষ্টা করছি এখানে এখানে কিন্তু একই রকমভাবে বাঁধা হয়েছে যাই হোক দেখেন এখানে আমি যদি ওইটা থেকে দেখতাম যে এই কলাম থেকে ওই কলামে সেখানেও কিন্তু কোনো বিম নাই এখানেও কোনো কিন্তু কোনো বিমে ব্যবহার করা হয় নাই এ হচ্ছে মোটামুটি দর্শক মন্ডলে আজকে আমাদের উপস্থাপনা এরা ম্যাট ফাউন্ডেশন প্রতি স্কোয়ার ফিটে প্রায় ছয় কেজি রড লাগে যদি আপনি দুই হাজার স্কোয়ার ফিট ই হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আপনার রড লাগবে ছয় দিন বারো টন রড লাগবে যত স্কোয়ার ফিট হবে তাকে ছয় দিকে গুণ দিলে মোটামুটি এই ম্যাটের রডটা পাওয়া যাবে তো দর্শক মন্ডলে আজকে এই পর্যন্তই আগামী পর্বে একটি সুন্দর ভিডিও নিয়ে উপস্থিত হব ততক্ষণ আপনার কাছে বিদায় চাচ্ছে আপনার সবাই ভালো থাকবেন আজকে এই পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ